Mengko metu lanang karo rada dilemes-lemes no ya Allah. Kula wingi pas Ramadan kok ana wong gawe setori teng WhatsApp tulisane setengah telu sore lemes guys itu perlu dicurigai. Anca-anca anak-anak. Lo lo gue gue. Lo gue Pak Lurah niki mergo kula kan anu tanglet sebab sarungan niku katokan apa ora? Kenapa kok dalam tanglet amargi nun sewu Pak anu dereng pernah miliki soale Bu? Dados sarungan menika katok-katok apa mboten Pak Lurah? Pas kula mlebet teng akademi kepolisian, Pak, langsung ditolak, Pak. Soale pertama dhuwure mboten mencukupi, Pak. Empun kula kilani kula wingi namung 150 cm. Yang kedua, Pak Kapolsek, kula langsung ditolak ndak boleh ikut kepolwan karena untu saya pating cerongok, Pak. Akhire kula wekdal iku tes sing ngebet ya. Piye carane lan pripun critane supados kula niki iso dados bagian dari keluarga polisi. Mboten saged dados polwan, akhire kula banting setir. Piye carane dadi bojo polisi ngono. Saya itu bandar ramil, kalau ni aku sampai ngapalakan sumpah polisi, kalau lek ngapalke sumpah polisi benda di bojone polisi, ngerti ni ki? Tri Brata. Dan seluruh keluarga besar RW 03, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitianya yang telah berjuang ikhlas luar biasa. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tanpa semangat karena kelambi seragamnya nyaranyar. Mudah-mudahan setia keluarga besar panitia RW 03, Jamaah Mosola Al Hidayah, keluarga besar Khotimin Khotimat, wanten intlatah kaliboto, tanpa tipun tetapakan imane, tipun tetapakan Islame, tipun tambahih ikhsane. Amin Allahumma Wabil akhos dumatang khotimin khotimat Santri putra santri putri Mosala al hidayah Mudah-mudahan setoyo keluarga besar Rencang-rencang santri Wantan ing mosala al hidayah Tipun tatu sakal dhuryah ingkang ahlul quran Dhuryah ingkang soleh solehah Dhuryah ingkang migun Mungkin ngagomono sobongso Amin Allahumma Wabil akhos dumateng para agnia para donatur ugi wali santri Mudah-mudahan sedoyo para agnia donatur Tipun paringi sehat panjang umur Tipun paringi mawadah waroh mawasakinah Tunyo akhirat kanti makmur Amin Allahumma Dumateng tanfidia suriah nang dotol ulama ranting kali potong Wabil akhos dumateng muslimat nang dotol ulama Fatayat nang dotol ulama Keluarga besar gerakan pemuda ansor Rencang-rencang banser dan wajar ingkang kaulah hormati Wabil akhos dumateng ibnu IPPNU Jamiah maulid cim tuturor ingkang tansah kula muliakan Wabil akhos dumateng keluarga besar Saking masyarakat wonten ing telatah kali potong Engkang derek hadir wanten tintan meniko mudah mudahan sedoyo para tamu undangan engkang berdiri cuma nengatik muka muka imane sing jejeng sing podo lenggah lungguh gelasa sing podo alia ibadah sing lagi sakit dan hilang sakite sing lagi meriang hilang meriange sing lagi wudunan hilang wudune sing lagi loro mata hilang Hilang larane, tipun paringi sehat walau afiah, tipun paringi hiroh semangat ibadah Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jombloati, mbah kagung mbah putri, sing perawan perawan muka muka cepat dapat suami, sing joko joko dan cepat torabi, sing duda rondo hingga lulih ganti, sing tua tua muka muka cepat. Cepatan tu kerjeki, dan enggalo tindak hati Allahumma. Poro bapa haji bu haja, poro calon haji, poro calon haja, hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al Jailani, wonten kitapi pun, gih pun menikok kitab guniah, paring pirsa bilih 
wasyahru yusatu fih fi rizqil mu'minin bahwa bulan Ramadan adalah bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman kok longkosing amin terlambat cek suara rumin sebelah sekanan mereka Assalamualaikum Dumugi Wingking Meriko, halo Iya masih sadar Alhamdulillah panase cuaca ditanggung bareng-bareng panase ati salai dewe-dewe Innal ilsana huliko halua Sak temene menung saniki makhluk ingkang senenge ngeluh Diparingi panas ngersulo Diparingi udan yo ngersulo Giliran diparingi hutan bareng karo panas lek ngarani cari hutan ketek ngilo Sembarangan banget menungso Panas bentar jawah kabe nikmate gusti Sing deleweran keringete sampe mblobor celake Mudah-mudahan jadi milum blobor kabe dosane Amin Allahumma Wasyahru yusatu fih fi rizqil mu'minin Wulan Ramadan adalah wulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman Allahumma Wong nek iman ne kuat kemarin bulan Ramadan menu buka puasane namu ngagem sayur kangkung mawon rasane pun nikmat Betul Laras Nanging nyatane bareng poso tigang doso tinten Kulo sudah mampu untuk meniteni dan menengeri Jebule Roto-roto tiang posoniku malah mangas What is a mangas? Mangas is a rakus You know rakus? Rakus niku geragas Jebule bareng kulo perhatikakan Wong posoniku malah rata-rata serakah Nambe mawon ngeplok dahar mangan sahur Ibu-ibu is ngucap ya Allah Ngesuk masak apa ya Lebar sholat duhur pun nuplek teng dapur Sing masak sayur sop, sing masak lode, sing damel santen Durung sing gawe sop buah, damel kolek Mpun tuku soto, weruh baksa mawon tesi kemlecer Mula menawi onten kepala desa Ono camat, ono pejabat Dilantik kok dongane Dungo boko poso Niku malah bahaya Wong dadi lurah dilantik dongane Dungo boko poso Allahumma laka sumtu Wabika amantu Yo kb-kb kepinginnya diplok Ono aspal diuntal Was idilek semen diplok Nanti kadal beti untal, tapi sanes lurah camat meriki lurah kono. Misor langit tado. Mula nek wong iman nek kuat, menu buka puasa nene namu ngagem sayur kangkung goreng tempe nyambel terasi, rasa nem pun puas. Nyata nem bareng tong tong bleng azan maghrib, daharan menu buka puasa sampun dicawis cawisaken. Nyata nih bareng buko, namung mangan kurma telung biji, minum seteguk air putih, rasa nih pun puas, betul. Laras, mula menawi wong iman nih kuat, menu buka puasa nih sederhana, kroso nikmat. Tapi nek wong iman nih amatiran, menu buka puasa nih lengkap, tetap rasa nih gerungsang kekurangan. Nyata nih bapa ewingi Ramadhan ngucap karo ibu emak mak poso karo raposo kila weh podo bo yau dadi wong wadon kira do kreatif masak ising ono kelenyis kelenyise moso yo wong poso kok la weh podo bo yau sing semangat benono kleter kletere ibu e jawab pak pak pie menu buka puasa ne Arab ganti Ong sampai anak wejata, yo mung seket, duit seket jaman saya kini gak ngopo. 
Bocah sekolah jaluk bayaran sepatu tas bodoh-bodoh barangan aku isin gone muslimatan fatayatan celak bedak kincung tong kabe sandal kiceng tak rafiani setor listrik setor arisan durung ono singguakan dalam meleh bodoh durung tuku kelambi anyar durung tuku gelang bocah durung anggo suweng ngene aku yang isin gone arep bodoh durung tuku pacitan badan ngene iki kutangku siji siji netok rual rawi lengane pedot besampian durung teles ganti Kok awe duit jatah seket jalu kono sing klenyis klenyis se? Mulut jangan salah kemarin pas bulan Ramadhan justru malah terjadi kata maling kata mal kata mal kata rampok rampok yang bersenjata api dan rampok yang berdasi rapi. Ono wong rampok secara terang terangan, yo ono wong rampok duit rakyat hanya buat beli jam tangan. Ono wong rampok warung pinggir sawah, tapi ono wong rampok duit rakyat pakai tas tas mewah. Oh ya keprok desa tora bobo. Ono wong rampok karena memang ekonominya sulit, tapi ono wong rampok duit rakyat hanya untuk hidup bergaya elit. Sampai-sampai ono wong rampok karena memang wajahnya kecut nanging ono wong rampok duit rakyat hanya buat beli cangcut. Kenapa aku lo kok ngomong begini? Maaf nun sewu. Roto-roto bulan syawal kata pia ini ku nembe kentengan duit kata betul. Leres. Lah kok bulan syawal singgo mangkat plesiran gitu mbas jajan bodoh. Nanging kok ternyata bulan sawal kata tiang kentongan duit kata lo kok niki RW 03 jam iya mosola al hidayah montenakan pengajian kok semeriah ini oh ya tepuk tangan dulu ndak apa apa niki sing dimaksud wonten inggeni kitab dunia syaitul qadir al jalani ngendika akan pilih wasyahru yusatufi firis ilmu minin bulan Ramadhan itu bulan ditambahkannya rizki kagem piyayi-piyayi ingkang beriman loh niki kok bulan sawal ngontenakan pengajian semewah ini nganti niki kembangnya asli niki bu Masya Allah berarti niki ngundang mumpuni niki modalnya akeh Sesuka perak meleh hitung bareng-bareng ni. Panggungnya duit, kembangnya duit, backgroundnya duit, lampunya, sound sistemnya, rebanane, seneke, tarube, mumpuni. Akeh dewe, akeh dewe. Jare bagian ini mumpuni akeh dewe. Es tu pak Kaji, ya Allah yo jajal kau tak titeni. Menawi piayi kali botol dasar ewong pelit. Yo kanggong opo kok syawal pengajian sebegitu meriah begini. Menawi kali botol dasar e piayi pelit. Ketimbang ge urun pengajian kan mending go nambah itu ku gelang. Menawi dasar piyai kali botol niku tiang pelit, ketimbang ge urun pengajian kan mending go tuku kelambianyar, ketimbang ge urun pengajian mending go mangkat plesir plesiran, tapi nyata ni piyai kali botol sampun tipun paringi pirso, tipun bimbing kalian bah kiai, karena wingi ramadon es tumpun nabung antene pengajian tinten meniko, niki sing ti maksud bulan ramadon. Bulan ditambahkannya rizki untuk orang-orang yang beriman Allahumma maka kena pokok warga sa rw 03 ngontenakan pengajian semeriah ini lanyewune bulan syawal karena pengajian teng bulan syawal adalah satu peringatan bahwa kita dados menungso lek ngibadah Ojo mung tadi hambanya Ramadhan. Saya ulang, saya ulang tak pindah mereka. Soalnya ni kita kang sotinge ting tengah-tengah bu. 
Kalo rodo angel, niki kan lo dundang meriki pen kepanggih langsung kali warga masyarakat kali poto. Lah panjenengan ni kusupatos meriksa ni cetok asli merongo saya mumpuni. Mungkin mahe tukang sotinge sakit nemplok teng soko mawon. Sale kalo niki perlu kepanggih langsung kali bibuk ngete niki, gay bunge. Tetes niki fa insya Allah sak makai pengawasan selesai rampung jam pinten gay. Jam? Jam pinten? Jam kali sonten? Berarti solat dure setengah telu. Ya Allah, lo mingga setengah sebelas, mandape jam kali, berarti ngaji ni tiga jam setengah. Saya kalau tak boleh pembelaan. Ngapunten ramo kiai non sewu, wonten telatah kali botong. Nopo sak derenge kulong ge wonten mubalik mubalik lah ceramah ngantos dumugi tiga jam setengah wonten kiai. Eh, ojo tadi tukang kompor sampean. Bah kiai ni ku senyum mawon jujur bu. Yo ga ono pak lura pak lura pak lura kali botol engkang pun tinggi. Engkang pun tinggi. Non saya pak lura. Wonten eng telatah kali botol. Wonten kiai ceramah sampai tiga jam setengah. Subhanallah senyumnya pak lura mencurigakan. Salin niki senyumnya senyum ngiloni warga ne. Dijawab onten ketorong ngapusi mumpuni. Dijawab boten kuatu sesok radi pilih mana. Gak sampun lo tak tanglet kalin jenengan. Wonten kali botom bener onten kiai ceramah tiga jam setengah. Wonten kiai sinten. Sinten nyong mumpuni. Ngaji tiga jam setengah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa min Allahumma. Lo yuk ngaji kok telung jam setengah kini undang apa ngontrak sampaian. Mudah-mudahan gawe manfaat masalah barokah Allahumma. Allahumma. Syawal niku arti nenjengat. Kok ha 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 ha. Isampian gak percaya. Tak ulang, tak ulang. Syawal niku makna neng jengat, nobo, nobo. Neng podo podo syawal makna neng jengat, yo sing deling eling ojo jengat. Eh, bok nganti onten tangga neng jenan pas boten derek ngaus tanglet kali jenengan bu ngaji karo mumpuni entuk kopo jengat. Aku tidukan neng karo pak kiai. Kena pokok diwastani syawal, kena pokok makna nenjengat. Sejarah di pun wastani syawal, kanam bien tenggene padang pasir, teng tanah Arab, wonten hewan ingkang di pun paringi ilham kalian gusti Allah, ge pun menikok kewan unta adalah salah satu kewan ingkang seneng lakoni poso. Saking senenge unta lakoni poso. Ditempatkan di tempat dan negara yang bagaimanapun cuaca iklimnya, unta ni ku sakit beradaptasi. Mula menawi unta sawek buko poso sekali minum teng sumur, bisa banyu setengah sumur ni ku telas. Disimpan teng pundi, disimpan teng punu e. Lah ternyata mergo kewan unta meniko kewan engkang senang poso, teng sasi ramadan. Ternyata hewan namanya unta pun derek hormat melakoni poso. Bareng Ramadhannya selesai, puasa nem pun cekapan. Akhirnya maaf, unta lanang anu ne podon jengat. Lo, namanya kewan kan cuma dipun paringi syahwat kali gusti Allah. Yo memperlan maklum menawi lebar poso ke unta lanang anu ne podon jengat. Lah menung soni kikan tipun paringi akal pikiran, tipun paringi syahwat teng sak jroning ati plus dilengkapi iman takwa. Yo anu ne ojo melun jengat. Sing tipun suwun diwastani syawal karena wingi ramadhan sampun digembleng karo poso. 
maka bulan syawal iman takwane menung sokon podon jengat wingi Ramadan full jenengan sholat taraweh walaupun ini bukan bulan Ramadan tetap antuke sholat jamaah di masjid kon podon jengat Singi bulan Ramadan full jenengan tadarus Quran walaupun ini bukan bulan puasa tetap lek moco Quran kon podon jengat wingi full Ramadan cari Lailatul Qadar kanti zikir moco sholawat walaupun ini bukan bulan Ramadan tetap antuke zikir moco sholawat kon podon jengat Wingi bulan Ramadan full panjenengan senang sodako sinoso meniko sanes bulan poso tetep antuke sodako kon podo jengat mulo diwastani syawal karena dikembleng wingi poso full sebulan suntuk kalian poso among ke bulan syawal hari ini kulon jenengan pikan tuk titel mangguwe patut isong lakoni idul Aidul, Aidul arti ni kembali fitri ni ku suci. Tadi wang sing isom balik maring kesuciane, mergo isom nyuci ni karo poso. Mula tadi ngelakoni suci. Berarti sing dua Aidul fitri, yo wang sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan, ora dua Aidul fitri ye. Tuene mu alor, aitul, aitan, aitul fitri. Corawang Indonesia diwastani Lebaran. Nobo? Lebaran arti ni lebar puasa Ramadan. Berarti, wong sing dua Lebaran, ya wong sing poso Ramadan. Orang poso Ramadan, orang dua Lebaran ni. Poso orang tu ku kelambianyar. Lebaran corong genan ku lo cilacap diwastani beda. Cara mereka? Bodo, bodo asal kata saking beda. Sebab bodo bada asal makna saking bada. Bada artinya setelah. Setelah apa? Setelah poso. Berarti wang sing dua bodo, ya wang sing poso Ramadan. Orang poso Ramadan, orang dua bodo. Poso orang umat di chat. Ana wong kali boto ra poso tapi umahe dicet. Unten. Mangga tunge. Ya Allah, nemben jaluk ngapura kok ngrasani maning sampean. Panci tenggene hadis kutsi, Gusti Allah ngendikaaken asyamu puasane sampean eh menungso Baini wa bainahu hanya aku Allah dan sampaian tok si ngerti mulo wajah wong poso karo wajah si ngora poso kui podo sebab ibadah poso kini ibadah si ngora kenong go pamer boten sakit caper karo pak kapolsek pak daramil boten sakit gak cari muka kali pak yai boten sakit poso niku cari muka karo mertua Sebab wajah wong poso, kara wajah sing orang poso, kui podo. Nyata ni wingi Ramadan, awan-awan orang melu poso, mangan mendoan entuk telu setengah. Lambene klimis kebak lengo, matu ngomah, mundu tanduk disit, dilap lambene seretet, seretet, seretet. Kan supaya lambene rotong ripik. Mangko matu lalang kara rotot dilemas lemas, no ya Allah. Ula wingi pas Ramadan kok ono wong gawe setori teng WhatsApp tulisane setengah telu sore lemes guys itu perlu dicuri gai. Wong sing jenenge wong poso orang mangan ranginum ya tentune lemes 
ngapain mawin dadak gawe laporan mulai menurut tanbihul ghafilin kenapa kula panjang setoyo kalau wingi kok puasane tigang dosa dinten tentu perintah saking arsane pun Allah nanging wonten sejarahe dilakoni poso tigang dosa dinten karena biel gusti Allah anggeni pun menciptakan ruh dan syahwat niku secara bersamaan Kenapa ruh kali syawat dipun cipta secara bersamaan? Karena ternyata oleh Gusti Allah, ruh kalian syahwat akan ditempatkan di tempat yang sama. Gih pun meniko, wonten manahi pun menungso. Mulo bareng ruh kalian syahwat sampun dicipta, Gusti Allah ngecek. Kira-kira ruh kali syahwat pun siap nopo dereng. Pertama ruh ditanya, eh ruh, man anta sopo kue? Ternyata Ruh jawab, Ana Abduka, Wa Anta Robbi, Kulo Niki Kawulani Panjenengan, Lan Panjenengan adalah Tuhan saya. Oh, ya 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 ya, mantep mantep. Seneng aku karo jawaban muruh. Kiriran syahwat di taletik. Eh, what syahwat? Man Anta, Sopo kue. Ternyata syahwat antu kemang suli. Anta Anta, Ana Ana, Lo Lo. Gue gue, lo gue, gaul banget piayi kali boto, ngerti ono lo gue en barang. Iku jawaban syahwat. Ternyata angkuh sombongnya luar biasa lek jawab anca anca ana ana. Sampean yo sampean aku yo aku, ono jawaban muat syahwat. Oke lah kalau begitu tak kunjoro kue sewu tahun Goro-goro sombong Ditakoni ternyata jawabannya angel Dididik orang manut Akhirnya syahwat menikut di penjara Tenggus di Allah sewu tahun Radiwe mangan, radiwe nginum Radi takoni, gak diulati, gak diopeni Dibiarkan begitu saja Dibiarkan coro kali botol ini apa? Di? Di nengke? Di? Cor, wah, cor, carno, car, no, caro bosok kali boto, carno, berarti pas Indonesia ni dicorkan, yo bosok kali boto di carno, berarti pas Indonesia ni dicorkan, setelah dicorkan sebut tahun. Radiwe mangan, radiwe nginum, radi takoni, enggak diopeni, dikeluarkan dari penjara. Takoni meleh tang Gusti Allah. Man anta, sopo kue syahwat. Anta anta, ana ana. Lo lo, gue gue. Lo gue, eh singeyel ya. Okey lah kalau begitu. Tak kunjara meneh kue syahwat sewu tahun. Radiwe manga, radiwe nginum, radi takoni, enggak diopeni sama sekali, enggak diulati babar belas, dicorkan malik rongewu tahun. Setelah rongewu tahun keluarkan dari penjara takoni mulai tenggus ya Allah man anta sopo kue, anta anta ana ana, lo lo gue gue, lo gue siangil ya. Okey lah kalau begitu tak kunjara meneh kue syahwat sewu tahun. Akhirnya total tiga ribu tahun di penjara tangguh setelah atas keangkuannya syahwat. Barang wisata lunge ribu tahun dikeluarkan dari penjara tak koni meleh tangguh setelah man anta sopo kue syahwat. Akhirnya syahwat antu kemang suli ana abduka wa anta robbi. Kalau niki hamba ne panjenengan lan panjenengan adalah Tuhan saya. Nah, kaya kue. Anggur manu teken min kan orang mawin datak tang penjara bareng wis manut empun luluh nembela ruh kalian sahwat oleh Gusti Allah di dokok teng manai kulo panjenan sedoyo sehingga berbentuklah piayi piayi engkang cantik cantik ganteng ganteng kados piayi kali botol di cek rumin jajaliki menung sahasli nopo sanes beri tengah assalamualaikum halo masih sadar? Ah, berarti esih onorwe. Kan kalau kuatos jenengan jasa dewan tan meriki, 
tapi rewe laki teng dalam karo nyekel remote mereka wingking tengah Assalamualaikum yang belakang halo Masya Allah tak delok ibu ayu ayu kabe ada yang jilbab beung, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang ireng, ada yang berontok, ada yang doreng-doreng ada yang berasa yang gulu ada yang berasa yang dodo, ada yang jilbabnya gupet maring buri ada yang nganggo gelang sak lengan dinggo kabe pateng kerimping ada yang ngali hal ini perendol-perendol sak keong-keong ada yang kalungnya doa ini tekan wudel ya dinggo tak delok ada yang lift di kabang menger-menger kaya pak lawan ya dinggo ada ada yang celakan lelang cewek celurit meduro ya dinggo alhamdulillah berarti ada syahwate delok sebelah kiri masya Allah buah apa yang ganteng-ganteng kabe ada yang ngagem peci songkok kopi ada yang ngagem batik ada yang ngagem koko ada yang sarungan katokan eh sarungan katokan orang Sik 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 Anu Pak Lurah, Pak Lurah gue sarungan Ya Allah Sumer Pak Lurah sarungan gue seneng Hampir makin ini lo pas ditalati Pak Lurah yang kan sebelah pun di Lo makin ini salah paham Pak Lurah Bareng Sumer Pak Lurah sarungan ki Lurah apa pengantin sunat ngono Pak Lurah ini mergoku lo kan anu tanglet Sebab sarungan ini ku katokan apa orang Kenapa kok dalam tanglet Amar Kinon saya wu Pak Anu dereng pernah miliki soal itu. Datos sarungan menikok kato kato apa buatan Pak Lurah? Oh kato kan? Datos sarungan gak kato kan? Oh berarti non saya wu sarungan DC apa kato anti sih? Oh kato andi sih jur sarungan, jo 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 kan pen botan salah paham. Kenapa pun di kato injur di sarungi? Karena wonten syah wate pak, wonten syah, wonten syah, wonten syah wate. Berarti kan lengkap niki jasa teku lo panjenengan. Ono ruwe, ono syah wate. Lo wonten ruwe, wonten syah wate. Kok kenapa kemarin? Bulan Ramadhan antu kepo sombo tentelu ngewu tahun. Kenapa kok namung tigang doso dinten? Sebab gusnya lo niku terus no kali umat ekanjeng nabi. Merkau umat ekanjeng nabi niku lemah lemah, cilek cilek. Wong kanjeng nabi mohon yuswane enam puluh tiga tahun. Nek kulo panjenah sedoyo poso tentelu ngewu tahun. Umure orangnya anda. Jangan kan ken poso sewu tahun. Kulo mumpuni. Ken poso satu setahun angkat tangan gula, lo poso ramadhan kok satu setahun yo kapan lek payu rapi lagi poso telung puluh dino yo durung durung payu rapi lo pemelai puasa ne satu setahun berarti hari ini kita kedah sadar wingi wis ngelakoni poso atas nama jiwa ingkang bangga. Kenapa bangga? Sebab sampun dapat kortingan, posone tikan doso dinten. Ternyata kulo panjeras doyo dapat diskonan, poso telung puluh dino. Enteng napa enteng? Enteng napa enteng? Enteng wong tadinya tiga ribu tahun kok dipangkas, dikorting, didiskon menjadi telung puluh din, telung puluh din, dinten. Maring kia yura boso. Ulangi. Kula panjenas tu yo dapat kortingan, dapat diskonan. Lek poso tadinya tiga ribu tahun menjadi tiga doso tin. Tino. Isi sepo jo boso karo sing enom. Kan kutune sing enom boso karo sing sepo. Wis poso tiga doso tin ten sampai kita disemangati kali kanjeng nabi. Ida jaa syahrul ramadhan Futihat abu wabul jannah Wa gulikot abu wabun nar Wa sufi dati syayatin Menawi tanggulan ramadhan Pintu sorga dibuka Pintu neraka ditutup Setan-setan dibelenggu Setane dibel Setane dibel 
di belenggu niku di bondo di bondo ini di jirat di jirat ini di uger di uger ini di taleni di taleni ini di ket di ket ini di dadung di dadung coro kapol sekdaramil di borgol coro piyai mereka apa? di? apa? gen? gencang gen? gencang Leres Pak Kaji, gencang. Kenapa ke? Gencang. Kawit kau pan kau kali boto basane campur cino, gencang. Tak ulang, tak ulang. Menawi tembulan Ramadhan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane di gencang. Mula wingi kan pasulah Ramadhan. Kalau jenengan poso rasane enteng, ibadah tahun lalu Ramadhan kira rasane ayam. Kena pokok ibadah tahun lalu Ramadhan rasane langkung semangat. Sebab panci tahun lalu Ramadhan buat enti kudo setan. Sebab tahun lalu Ramadhan setan e podo tiken. Pertini ini, pertini ini. Kena apa wingi pas bulan Ramadhan? Masih sering kita jumpai Onten tiang ora gelem lakoni poso Ramadan Padahal bukan musafir Sedang tidak sakit Nggak ada unzur halangan Tapi kok awan-awan nyedot es nang pinggir dalan Mereka yang dengan sengaja tidak mau berpuasa di bulan Ramadan Anu mergoti kudo setan Apa ketempelan setan Dalam Ketempelan, lah kan setan ini digencang. Nih tak ulang tak ulang. Kisale hati saya sohih nih. Nek tang bulan Ramadhan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan ini digencang. Lah kok kena apa tetap ono wong orang gelem poso malah udut nih sorit gedang. Lagu yang kau nih sengojo ragelem lagu nih poso, anu mergoti kudo setan, ketularan setan, ketempelan setan, nopo kesetanan, kesetanan. Lekan setan ini dikencang, dalam ucul. Jadi bulan Ramadhan yang kali botol setannya podo ucul Sana sekolah si matur pak Ibu-ibu yang podo ngakoni Mula kengin apa Wingi Ramadhan setannya podo dikencang Syawal kan pun lepas malih bu Do ucul yang kone kali botol Mula dipun ajak sesarengan ngaji Dalam rangka bulannya bulan syawal Ngibadah eh kon podo Jengat lo lali sampaian tekan ngomai ya sing deling eling jengat teh yora popo ngibadah ekon podo jengat niki kalau nampi amana saking panitia dua wanita sak menten doa mana ya Allah kalau hormati nulis ngeneki yo perlu effort perlu usaha bu dah tak ngetik rumiin niki karena niki amana mau nizin kalau sampai akan rumiin ge anu kan ngaji ni sampai jam dua sore Ya, amananya begini, mumpuni, wede, koyo surat cinta, mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Uh, meteni nemen nih, kabar baiknya pengajian hari ini disangkuyong oleh keluarga besar Khotimin Khotimat Santri Mosola Al Hidayah. RW 03 dan seluruh keluarga besar masyarakat Kaliboto khususnya jamaah Mosola Al Hidayah Alhamdulillah kabar buruknya untuk ikut merewangi merewangi di poso planet nanti ono merewangi untuk ikut merewangi pembangunan dan menjaga kemaslahatan bangunan gedung Mosola Al Hidayah Duit sodako infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kados niku bu, 
cuma kebablasan lek moco <laughs> namun saya uh, sangat niki panjang rawuk wonten beriki sepindah silaturahmi kaping kali pun panjenengan derek ngaos ngaji kaping tiga ini pun badai tisu ini ikhlas yang mana kangga sodako jaria kinten-kinten menawi dipun suni infak sodako jaria ikhlas mboten es tu tenanan menawi ikhlas sekedap ini harus kotak infaknya dimulai dulu dari saya kenapa dari saya dulu yang ngasih soalnya nek kalau mau sekedar perintah orang melu maringi kok tersiar kabar jari aku setadah jarkoni bisa ngajar bisa ngelakoni lah nek jenengan sesuai kemampuan sesuai kemam sesuai kemam sing dados banyak ndoke sakit dendok banyak sing dati pepek ndoke sakit dendok pepek sing dati ayam ndoke sakit dendok ayam sing dati manuk doro ndoke sakit dendok manuk doro sing dati manuk emprit orang usah memangsakan ndoke sakit dendok banyak melas nganti dobolen sesuai kemam milih harap dati banyak apa dati emprit dati emprit apa dati banyak banyak mentali kali boto bener mentali wong suge cita-citanya kepingin tadi banyak-banyak adalah dok sing ukurannya paling gede berarti duit ukuran paling gede satus banyak satus bebek seket ayam patang puluh manuk doro telung puluh berarti mprit piro rongewu gelangnya selengan tinggo kabe alih-alihnya sakeong keong kalungnya dawannya tekan wudel yuk mari nginfak ke musola kok ronge wisin karo wudele ini mau gak sak mampu nih panjenengan dimulai dari saya sepindah mali kotak infak ini bukan untuk nambah yang plopnya mumpuni mutlak untuk kemaslahatan musola al-hidayah semoga meniku asisten kulo jilbab hitam tapi sinos asistennya kulo duitnya duitnya nyong hehehe ya kan mau pilih jenengan salah paham monggo dimulai dulu dari saya maka kotak infak muter sinambi mocok sholawat sesarengan sallu ala nabi muhammad Allahumma salli ala muhammad kotak infak monggo tetap berjalan sorbanya tetap keliling kange efisien wakdal saya mewakili keluarga besar jamaah musola al-hidayah mengucapkan in ah santum ah santum liang fusikum wong nandur saya mesti bakal panen ingkang saya dinten menikah panjenan sodakoh arupi arto maka gusti Allah mangsulakan teng panjenengan botan mesti arupi arto tapi sakit arupi badannya sehat sehati pun wala afia buta putri soleh solehah teng pesantren sami kerasan buta putri do manut manut keluarga kagungan sifat ingkang giroh semangat ibadah niku adalah ganti dari panjang sodako arupi arto kangge nolak bala nari kriski rizki kambo to manfaat baru ka Allahumma saya mewakili segenap panitia mosola alitaya mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat sing botan maringi kebangetan banget sing ngedok-ngedok turu tak dongak ke lemu koyo sapi matur rembanun sangat niki pangapuntan saat dari ini pun maka polsek pak ndar ramil kepanggih mali alhamdulillah kalau ini wantan ing teso guntur laras ingkang kulo telat ngantos dumugi jam sekawan langkung seperempat kepanggih mali bahkan dugi wantan ing menikah majelis maka polsek pak ndar ramil maka ini kini maringi sodako jariah sesarengan bapak-bapak jamaah mudah-mudahan nambah yang berkah Allahumma saja nih kalau menawi nonton tarikan infak yang buatan saya kecoh Pak Kapolsek Pandah Ramil soalnya kalau ngertos piambak namanya Kapolsek Pandah Ramil nih ku gajinya enggak seberapa menawi Pak Lura kan ya gajian ketambahan pengkok rada lumayan bu tapi menawi kapolsek dan ramil ya Allah apa mulai daerah bener mereka kan menamung jalannya jalan raya kan buatan nonton seripilan saking duit tilang nih kumbatan nonton pak 
tapi dipun niatin derek sodako matur mbanawan walaupun pak kapol saya pak daramil tinten menikong di modale kata matur nungun yang maringin sodakuan barangan fa insya Allah titelnya pak kapolsek pak dan ramil niku nge sami berjuang katus dene poro kiai ngepun menikah mbah kiai paring pirso masyarakat kendamel hal saya contoh mbah kiai paring pirso wasariku wasarikotu faktu'u aidiahuma pencuri lanang pencuri wadun wajib dipun potong tangannya mbah kiai paring pirso tapi kok tetep ono si nyolong berarti niku kantun tanggung jawab pepak kapol sekpak daramil untuk menangkap niku maling kersane diparingi efek jerak tentunya pakai undang-undang yang berlaku terima kasih pak daramil pak kapol sek alhamdulillah meneko pak daramil berarti titelnya anu kapten pak kapol sek masih balok dua nanti kondur langsung balok tiga langsung dados AKP Suprapto Matur Ramban Nge teni ki Pak Daramil Pak Kapolsek Soalnya kalau ini ku kakak saya dulu Ini ku nyalon tentang akademi kepolisian Tapi Mbah Kiai kami melarang Sedoyo keluarga besar nge Melarang kakak saya Nggak boleh menjadi polwan Soalnya kakak saya ini ku laki-laki Pak Hehehehe Akhirnya kulo si nerasakan datos polwan. Pas kulo melebet teng akademi kepolisian pak, langsung ditolak pak. Soalnya pertama dure buatan mencukupi pak. Empun kulo kilani kulo wingi namun satu sekitar sentimeter. Yang kedua pak kapol saya kulo langsung ditolak tak boleh ikut kepolwan karena untu saya pating cerongok pak. Akhirnya aku lewat dalam aku tesi ngebet ya Pie carane dan peripun ceritane Supados kulo niki Iso dados bagian dari keluarga polisi Boten saget dados poluan Akhirnya aku banting setir Pie carane dadi bojo polisi ngono Saya itu bandar ramil Kulo niku sampe ngapalakan sumpahi polisi Kulo lek ngapal ke sumpahi polisi Benda di bojone polisi Ngeten niki Tri Berata Kami polisi Indonesia Satu berbakti kepada nusa dan bangsa Dengan penuh ketakuan terhadap Tuhan yang maha asa Dua Menjunjung tinggi kebenaran keadilan dan kemanusiaan Dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Dan undang-undang dasar 1945 Tiga Kepingin tahu lanjutannya Pak Kepolsek Undang saya di markas anda Ingin ngerti yang undang modal kok? Karena tinta niki acara ni pertama silaturahim, yang kedua derek halalun bi halalin dan yang ketiga adalah dalam rangka khutmil Quran. Niki alhamdulillah khutimin khutimatnya bapa ibu. Engkang bau sampun khutmil Quran. Alhamdulillah samin derek pinter mocok Quran. Mudah-mudahan datos lari engkang ahlul Quran, lari engkang ahlul kitab, lari engkang ahli takwa. Datos lari engkang miguno mungkin agama nusab bangsa Allahumma. Amin Allahumma. Sebab no pokok niki pengawasan acara nai ugi khutmil Quran. Karena panitia paham. Gusti Allah titip pesan kali kulo panjenengan al malu wal banun zinatul hayatid dunia yang namanya harta yang namanya anak zinatul hayatid dunia perhiasan tengalam dunia senenge tiang sepuh meriksani anak sehat mawon rasa nempun seneng betul laras Lui-lui kagungan putro, solat tegak ketinggalan, mau cokur ane tenanan, karo wong tua podo manut, ni ku rasa bangga yang luar biasa. Mulo jenenge bocah ngaji karo orang ngaji kui bed, bed. Kor ngucap dotok, yo pelit banget yang kali podo. Kena pokok bocah ngaji karo orang ngaji kui bed, dulu yo jelas. Lare kok ngaji, solat pirso ilmu ne, wudu ngerti tata cara ne, isom betak no, di sing batal ke wudu, di sing batal ke solat. Tapi bocah kok orang ngaji, yo boro boro ngerti dongane solat, lagi wudu mohon orang ngerti tata cara ne, 
nganti pipis uyuh orang ngerti ilmu ne bocah korang ngaji uyuh karong ngadeg cempet nawi terandu yuk boro-boro cengok mung diobat tabit notok terus kita udah mending diobat tabit no malah kadang karo diselentiki Ibu ne do protes, hah, berarti mumpuni weru. Saya ini musafir bu, perjalanan ngaji kulo ni kulo rotor-rotor di atas delapan puluh delapan kilometer. Kulo hari ini kulo difasilitasi wau dalu ngau saking Cirebon pindah bablas wonton meriki sah kulo lek dados musafir. Laku lagi protes karena wong lanang-lanang naik nguyuh ojo podo sembarangan ngotor-ngotori mataku ibu-ibu barang ini lagi tindakan karo bapaknya kok nganti bapaknya pipis sembarangan jejak sing banter sokong buri orang melas-melasan luweh melas jenengan nganti seorang suami kok gelem pipis sembarangan maaf siki ya gue cerita sing lanang sing pipis sembarangan sing kotor sing wedok Cari pengin deh putra putri soleh soleh ah kebersihan badan yo kudu dijaga inna Allah kelalen opo Gusti Allah meniko demen karena menung sosing podo tau pat lan Gusti Allah demen karena sosing podo jaga kebersihan baik kesuciane pikir kesuciane hati opo meleh kesuciane rezeki Kepingin deh putra putri soleh soleh kah? Yuk kudu di modali sokor rezeki sing bersih. Kalau pada tanglet niki, pen aku direwangi mikir bareng bareng. Mereka tengah. Assalamualaikum. Bu, bu, sodakoh niku saya nopo boten. Saya, tapi antuke sodakoh kok dari hasil duit korupsi. Maaf ya, ibarat wudu tapi nganggo banyu yo. Kira-kira wuduknya sah nampak boten? Wuduknya sah nampak boten? Boten samik kali putra putri kulon jenengan. Putra ni mondok ting pesantren saya nampak boten. Saya tapi gune modali putra ni ngaji ting pesantren kok dari rezeki yang kotor. Maaf, tak bisa membentuk anak-anak yang soleh dan solehah. Kepingin tu ni putra putri soleh solehah perhatikan rizki yang masuk ke dalam perutnya. Soleh nopo, ono kewan namanya Anahl. Tawon lebah dipun paringi ilham tinggus ya Allah. Sekelakuan ne tawon kini dicontoh teng menungso. Sebab nopo, ternyata tawon punya sifat anugerah saking alasan tinggus ya Allah. Perut yang selektif. Nopo niku perut selektif. Mangane dipilih. Gak mau makan sembarangan, hanya mau minum dari putik sari kembang. Nek dudu sari kembang, gak mau makan. Mulon saya gak pernah ono peruk tawon mangan tahu. Tahu halal gak tawon, tapi belum tentu toyip kang gak tawon. Karena nopo perutnya selektif, makannya gak sembarangan. Mulok karena mangane milih melebet teh saya, metune manfaat. Masuknya putik sari kembang metune madu, bayangkan. Padahal ki metu soko bolongan jenengi sil. Orang saya diterus ke buat ya gitu sensor kok malah diterus ke. Wong aku orang ajak sampaian kok. Kita ulang. Padahal iku madu kan metune soko barang jenengi sil. Lo kok yo iso melebune saya metu ne manfaat ni ku karena perutnya selektif sistem kerjanya cari maisahnya tawon ni ku dengan cara terbang mulio derajate merkono po golek ridone gusti sekali main celok di dahan tak menjadikan dahannya patah sistem kerjanya tahu nek kerja nyambut gawe wegah merugikan orang lain mula melebune saya metune manfaat melebete putik sari kembang medale madu ini ku karena sistem lek nyambut gawe bener-bener golek ridone gusti 
sing dikarep ke kali gusti Allah nek kepingin metune manfaat gini ku anak sing soleh soleh berarti tiang sepuing gune modali putra putri ini yo soko rezeki sing bersih rezeki ingkang halal rizki ingkang toyib keno nyonto model hidupnya tawon wis perutnya selektif ternyata prinsip hidupnya tawon niku kuat saking kuatnya prinsip hidup tawon gusti Allah maringi amanah kepercayaan senjata kali tawon berupa sengat binti entup Antup cara mereka ini apa? Dalam? Antup Sanis antup Nek cara cilacap antup cara mereka ini? Antup Kok ha 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 Si noso tawon punya senjata di amanai Antup Tapi gak sembarangan ngantup Aku tak pernah berwarna tawon karo tawon antupan-tupan. Gak pernah salah sasaran tawon namanya ngantup. Bukti nyata no calimo melakukan pekarangan. Salah satu cici ne, ono sing meriksa ni. Sarang tawon langsung mundut watu di balang watu ki sarang tawon mat bers. Ketika tawon ni metu mesti sing du bersing balang watu. Bukan mungkin salah sasaran. Kok melayu di uber nganti tekan. Durung tekan kau umpetan yang jerok kali enteni nganti metune. Prinsip hidupnya tahu niku kuat. Nopo, enggak mungkin ngentup nek boten dijailin di se. Tahu niku enggak mungkin ngantup nek boten dijailin di se. Mulo prinsip hidupnya tahu lo asik kue santai, lo usik kue pantai. Prinsip hidupnya al muslimu. Man salim al muslimuna min yadihi walisanihi Sa api kapi ke wong islam Ison jogo perbuatane Ison jogo lesane Nek di antup krosoloro Rasa ngantup karo wong liya Nek di omong olo krosoloro Rasa ngomong olo karo wong liya Nek di fitnah kroso sakit Rasa jadi wong tumbak cucukan Taltul taltul mau nambah itu letok ya seneng banget ibu eh menawi di jiwit krosa lorok ya rosan jiwit karo wang liyo maka kenapa diajak halalun bi halalin kita hidup bermasyarakat paling susah jogo lesan jogo perbuatan di talang talang banyu talangin yang gini gendengnya sampean tapi naik udan banyu yang nyemborot maring terasnya tonggo orang mami di perintah talangnya didandani pengertian dong dewit wit sawo oyo tina goni sa tanai sampeyan tapi godong yang yombyok ngaring goni terase tangga ramai di perintah niku wit sawo yo ditutui pengertian dong panjenan dwe oma omai panjenengan lagi kenduri Selamatan lagi tangga atau beti undang tangga perak kau jangan ti keliwatan pengertian. David David pelem oyotin yang gune tanah sampean tapi woi gede mentola ke orang ketang sedikit tangga ni kan boleh nyicipi pengertian. Panjenengan lagi bangun noma tanggot celak. Usahane datus kuli bangunan, yo tonggo celak singkon melunya begai bangun rumah yang jenengan pengertian. Bapa eneng pojokan langsung jawab mumpuni mumpuni ngomong panjen gampang. Bisa ne orang tekan gok no, punya begai biora no sing rajin portal patel kabe kon tekan gok no. Nek panjen gawe ane kurang rajin kurang rapi. Yo tukang sing saya undang tukang profesional dari tetangga jauh, tapi kalau tonggo celak tetap di kau nyambut kau yang bangun umai jenengan dalam rangka lagi menjaga nama baik anda di dalam hidup bermasyarakat. Bojo nek kuli bangunan, kudu sing lewi pengertian wong sing lanang lagi kerja nang umah celak. Anak eh jangan temelung intil, buah apa eh kerja nak ingintil, mesti ingintil lepas lagi medangan. Lamun si lamun, si ngerjak nawang suki, lu nggak wewe pacitan, pas pasan, germe tangan mesti ngintil pengertian. Mulak ke 
pingin tuh ini putra putri soleh soleha ken nyonto gerak lakune tawon sebab tawon niki sampai dipun damel nama surat sebab dipun paringi ilham oleh gusti Allah nek pun dimodali rizki ingkang bersih ingkang toyib ingkang halal silahkan titipa kenteng sekolah teng pondok pesantren titipa kenteng ini mbah kiai kenapa kudu ngaos kenapa kudu ngaji bahkan harus di pondok pesantren sebab miftahul hidayah kuncinya petunjuk adalah al ilmul nafi'ah ilmu ingkang manfaat niku adalah kuncine petunjuk pramilo namanya ngaji harus punya sanat ilmu yang jelas guru kudu ceto soale nopo awit kula panjenengan sedaya tiang sepuh menika dipun kasih ultimatum kali kitab namanya ta'limul muta'allim bahwa kula panjenengan sedaya wong tua nek badhe nitipaken putra putrine baik teng sekolah ataupun teng pondok pesantren kita dikasih estimasi waktu sekitar kurang lebih dua bulan dua bulan ini orang tua ken menimbang dan memilih kira-kira pesantren pundi sing badai dipun pilih gurunya meniko ijazai cetono pemboten kiainya pengasuhnya saking pesantren pundi dan betul-betul punya kapasitas seorang kiai betulan no pemboten kenapa kok seperti itu nggih karena niku adalah hak sebagai orang tua kangge betul-betul putra putri neti pun persiapkan secara matang sampai tiang sepuh kedah ikhlas sampai-sampai kendi toto terlebih dahulu kenapa kok kulon jenengan antuken niti pakan putro kudu golek guru sing ceto soale kalau hanya sekedar sekolah apa maning referensinya mung golek ning internet apa sesuk ning akhirat mbah google larep tanggung jawab niku pentingnya wong derek ngawas derek ngaji mula niki pesantren kita dereng datos pesantren ya pak kiai tesi datos mau sholah nginjang muki-muki datos tepeki setelah datos tepeki ya ono madrosahnya amin Allahumma sak wetawi sak meniko wonten kali botok wonten madrosah pesantren nopo dereng ya pak lurah wonten alhamdulillah sebelah pundi pak kiai Om mereka wonten mereka wonten masya Allah kata sangat Om mereka nggih wonten mereka nggih wonten Pak Dan Ramil ikut campur <laughs> Pak Dan Ramil nggih pirsa Oh napa Oh Pak Dan Ramil derek mucal Subhanallah Jebule Pak Dan Ramil juga alumni dari Madrosah Kaliboto tepuk tangan dulu dong Sing keprok utangi lunas kabeh sehingga ini bantar ke toro utangnya oke muka-muka rezeki ini sing barokah ini sudah ada produk nyata santri dados dan ramil komandan koramil alhamdulillah ya Allah niki wis ceto nek ono wong kok ngucap bocah ngaji ini ngerti apa paling lulus aku pesantren gedadar gedodor sarung antrok jenengan mangsuli Justru santri ngendikan Imam Al Ghazali, wanten ing kitabi pun bahkan sampai tanggene kitab mana kitnya Syabdul Qadir Al Jailani, pilih tipun jelasakan santri adalah manusia manusia sukses di masa depan. Kenapa santri sukses di masa depan? Pertama punya landasan namanya ilmu ulama nafus sorof hadis tafsir kalam fikih pokok yang ngelotok namanya ilmu dasar santri yang kedua sudah belajar siasatul mulki melek dengan keadaan zaman pingking kulo contoh grup rebana kita mau cok solawat orang usah diringi rebana mawon pun indah tapi kenapa ada alat namanya rebana kosida gambus terbangan Habsian niki dalam rangka ngimbangi zaman ketimbang wong wedo isine kerenggat kerenggut bokonge dolanan tiktok nini nini podo lejingan kerenggat kerenggut kerenggat kerenggut mana nang kene wong wedo senang dolanan tiktok barang boleh asalkan kaget niat saya tapi nek kerenggat kerenggut dolanane joget dan ngarepe hp 
ketimbang dolanan tiktok niki ono alat namanya rebana sim tuduror niki ngimbangi dengan keadaan zaman soalnya nopo budaya kpop artis korea selatan turung budaya western saking budaya barat begitu menggerogoti anak-anak muda kita zaman saat niki ketimbang nuduhi tiktok kan mending nuduhi rebana bu tepuk tangan dulu dong buat santri mergo semangat niki grup rebana nek lo sawer disit monggo niki gus non sewo anje sami sami giliran nopo saweran gue nampak nih banter hehehe ngapuntan pak kapal saya bandar amil pak haji mbak yai romo kiai non sewo anu kalo seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan kiai menawi santri anu niki santri kan oke santri tapi rodo tua santri niku lagi belajar mendawamkan sholawat ya moga-moga diparing istiqomah Allahumma tapi nek biduan ya Alhamdulillah seneki biduan pun kata sing agem jilbab ya moga-moga diparing istiqomah Allahumma cuma rata-rata biduan niku kan bajunya serono kurang bahan masa dua gunung merapi kalau gunung merbabu ditonjol-tonjol no dia wudel di doko icelobong udara pakai rok mini rok pacet belekan buri maaf ngerempet silit buri belekan ngarep ngerempet silit ngarep wis ngono kiko numpak motor metata kan jadi sms maaf silit yang meletek separuh cara berpakaiannya kalah karo buaning pasar sana ini buatan pasar kan malah podok kelambenan betul apel kelambenan pir kelambenan jeruk kelambenan jambu kristal buah blimbing lo melebet maring gini kali bot aku mikir berwono tewel podo jaketan dalam oh jenangan orang ngerti kelas-kelasan nih sing pentil namanya babal sak kakangi babal gori sak kakangi gori ketewel duk dir 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 yang dadus nongko aku iki sing nyekel miko jodhi tabrak ide sih ulangi ulangi sing pentil kuih babal niku bayi nek gori niku balita tewel niku remaja nek wis dewasa namanya nongko tewel podo jaketan langgere nenggone kali botok gori podo jaketan berarti kan gori ini seneng muslimatan jadi ngerti syariat, ngerti aturan lah gregori podo jaketan kenapa gori ini wong wedo ora di bronsong mulai nonton fatayatan, nonton muslimatan ada Aisyah apa temen ini? ada? oh ada Aisyah juga ini derek saling menghormati Alhamdulillah derek seneng berarti Aisyah sesara dengan fatayat muslimat yotan saguyo perukun luar biasa tepuk tangan dulu dong ada fatayat, ada muslimat, alhamdulillah ini mbak kiai, aku ngawas wantan tegal mbak kiai ternyata suaminya Muhammadiyah istrinya niku NU lah sampe-sampe pak antuk ke bodoh ke benten benten dinten suaminya bodoh dinten Jumat istrinya bodoh dinten Sabtu ya enggak apa-apa sih wong niku adalah hak masing-masing ya podo-podo islami cuma aku lagi mikir berarti sholatnya subuh nganggu seni suaminya suaminya datos imam sing wedok ternyata alhamdulillah datos makmum akhirnya suaminya sujud istrinya masih kunut Temeriki onten Aisyah juga ada fatayat muslimat sing kulo suun muka-muka sing tetap guyup rukun amin Allahumma Kenapa ada fatayat? Kenapa ada muslimat? Kenapa ada Aisyah? Perempuan walaupun ibu rumah tangga tetap kudus regep nga ngaos maring kia yura boso ulangi kulo pajra sedo yura bukan temeriki ni hati-hati si jibade nga ngaji sing sepojo boso karo sing nom 
Dan kudu ni sing nom bosok karo sing sepuh Kenapa fatayat muslimat Aisyah Walaupun ibu rumah tangga tetap ngawas tetap ngaji Soleh maaf bu Khawatir mbok nganti seorang suami kok jebule orang ngerti agama Padahal wong wedok hai datang bulan Sing tanggung jawab itu suaminya tekan akhirat Istri habis melahirkan Nggak tahu caranya mandi wiladah Aku lagi ngomong serius banget bu Ya Allah Mandi wiladah itu di luar nifas Dewe-dewe Mandi wiladah itu adalah mandinya seorang perempuan Setelah babaran melahirkan Kok orang ngerti caranya mandi wiladah Suaminya yang tanggung jawab Sampai akhirat Sampai-sampai tenggungi kitab majemuk Namanya kita pembah soleh darat ngurumati ari-ari bayi nepi ambak niku tanggung jawab seorang suami pak wih gede tanggung jawab seorang suami orang sama lu surak-surak tanggung jawab tanggung jawab tenggini kitab majemu diingatakan seorang suami kepala rumah tangga punya kewajiban untuk merumati tali puser putra bayi piamba eh sampai seorang kepala rumah tangga merumati hari-hari putane dewe kok dua rosa cicih ngendikan mbak soleh darat ibarat irunge gerung tapi gak kerosa what is a gerung? gerung ini apa ya corong ini? dalam? Sek sek sek, sana swing, naik swing, sumbing, guing, naik kuno sewu, bukan body swimming naik kengi, naik swing naik ku kan enggak punya bibir atas, naik ku swing, tapi naik gerung, serumpung utawi gerumpung, naik ku enggak punya tulang hidung, enggak punya daging hidung, jatuh bablasan koyot terowongan kasab langka, naik dudu pesek, pesek naik ku tetap punya hidung ya, sorry hello. Pesek itu adalah mancung yang tertunda. Pesek ni ku tetap dua irung, tapi nek gerung, gerumpung, ni ku enggak punya tulang hidung. Nah ni ku bah soleh darat mengingatkan kepala rumah tangga merumati ari-ari putra ne dwe. Kok ngantin dua rosot cije? Ibarat irunge gerung, gerumpung tapi gak kroso. Singerti gerumpung malah wong lio. Mula buatan parang, wong lanang ni ku merumati hari-hari bayi kok malah dikucak kerus sikil. Soalnya kadang-kadang kan nonton bapa-bapa ni ku cari orang tego menawi ngancani istrinya babaran. Aku orang tego bolongan cile samono. Kau ngetoke barang gede ni samono. Cari orang kuat atau orang tego ya orang popola menawi pancen wedi karo getih ngono. Tapi nek wis bab merumati hari-hari putra nepi amba eh niku tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Mula diniatan kena lagi nyuci ni hari-hari tali puser bayi nepi amba niku koyo dene lagi ngajari wudu kali putra putri nek. Oh cuma lah dikupiak neng kali malang gompan bebek. Mula no bocah nakal nganti orang kena ditulungi diantaranya gini ku. Bapa elek merumati hari-hari ini piambak putra ini piambak ini kun dirosot jije pulau saking pun menikam barang wis di suci ini dilebok ke kendil jur kendil le di pendem lagi di pendem apa di kantung di pendem ke syariat sing leres ini ku di pendem karena tetap tali puser ini ku bagian anggota badan koyo dene jasad harus dimakamkan dikebumikan tapi yang ten wingi soalnya Tali puser teng sak lebet kendil meniko digantung. Bah dukun bayi cerita cari nek digantung niku bocah derajat pangkate duur ngono. Neng syariatin buatan ngaten tetap niku anggota badan kudu dikubur dimakamkan. Koyo dene kuku. Kula panjang stoyo ngetoi kuku ketoi sepele bu. Tapi nanti kan yang Imam Al Ghazali ngetoi kuku syariatin ku di sama i kertas. Dileme iti su, mangke potongan e kuku, jur di buntel kanggo semean sing ter kertas kui mau. Menawi kertas sewis go buntel potongan e kuku, buntelan kuku meni konjur di pendem di kubur. Se 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 se, 
kenapa dikubur selain anggar dibuang tercecer rupa malah disapu among kokang go panganane setan lah kok oh oh lah kenapa nampak ngerti ya Allah di tenang tenang Kulo matur bukan pakai nafsu, tapi niki ngendikane Imam Al Ghazali bu, nek nganti menikop potongan kuku dibuang tercecer maka jangan salahkan nono wong solatek gak ketinggalan mo cok Quran ni yo lancar, tapi kenapa keluarga neng gerung sang? Gini ku tukaran, mau rezeki neng serat dan lain sebagainya diantaranya gini ku maring anggota badane dewi mo orang hormati. Ya pemelai karo anggota keluarga, pemelai karo wong liyo Mula ternyata terkadang keluarga yang gerungsang Rezeki yang seret diantaranya Buangnya kuku sembarangan malah dadi panganane Niki lah pentingnya ibu rumah tangga Ken sami ngawas, ken sami ngaji Tenang pak, wong wedok pinter ngaji Nek wisdeng ilmu tidak dalam rangka menyepelekan suami Justru wong wedok ngerti agama supaya iso ngormati seorang suami. Mula tenggene pernikahan ada yang disebut mahrul misli. Saya ulang saya ulang mahrul misli tulis. Eh ngas top buku napa boten kebiasaan. Wingking assalamualaikum. Bu ngas top buku napa boten. Ya wis rapopo. Pak E, Pak E, Assalamualaikum, bapa-bapa ngasto buku nampak boten, boten betul pulpen boten. Pak Niki kulo jatai ngaji sampai jam dua sore pak. Niki penojo kedawan gagang pak. Kulo Niki tangan tenanan saya setuju lagi. Bapa E ngasto buku nampak boten. Boten, betok pulpen boten. Ah, pak kaji lengkap niki. Silin tu nih pun di pulpen nih. Dalam kejagongan. Pulpen nih kejagongan. Setakan kene pikiran yang kurang nyanda. Sing boten ngas to buku pulpen, tidak masalah. Saya dah dah niatan muncul, karena niat kita eling kene elingan. Ngatan ke bu? Mula onten sing diwastani mahrul misli. Napa niku mahrul misli? Mahar gede cili eniku disesuaikan kali kampung calon pengantin wedok. Contoh non saya pak lura. Mereka wonten kali botol. Mahar niku rata-rata berapa juta pak lura? Senyumnya mencurigakan terus pak lura. Osak mampu nih. Pak Lurang ngantikan sak kuate calon pengantin kakung. Okey lah, tak apa. Wingi kulo dah meliset kulo ngaji teng Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah ni kulo tanglet rata-rata mahar di Kalimantan Tengah adalah sewidak juta guys. Yo member bu, teng mereka kan rata-rata pengusaha bos iler. Ye, wong ilere tutu sembarang iler kok? Ilere, iler mano? Walet, iler mano walet. Sarang ini ku paling murah sekilo ni ku per kilonya sembilan juta, paling murah. Dan pernah mencapai harga tembus ni ku sekilonya dua puluh sembilan juta. Di ekspornya ke China. Kalau udah masuk restoran VIP bintang lima teng China, ni ku satu porsinya bisa di harga bandrol tiga koma sembilan juta per porsi. Iler, yo rasa takon iler yang jenengan bu, wong aku karo iler ku dewa yo wega aku, berarti walet di paringi ilham karo gus jalan iler rai bermanfaat. Teng beri korata rata Kalimantan Tengah pengusaha kelapa sawit, dah tu siu member kalau mahar di sana rata rata enam puluh juta besti. Tapi makanya kita perlu rangendikan tengkali botol mahar ni ku disesuaikan dengan kuat sak mampu ne calon pengantin kakung game botol apa apa ni kita mungkin kange gambaran Pak Lura umpo mo ni tengkali botol mahar ni ku rotor rotor lima juta umpo mo ni 
berarti mahrul mislinya menyesuaikan karena tenggene kali botoko 5 juta berarti calon pengantin kakung yang mau dapat perempuan kali botok kudu pirso nggak boleh terlalu mahal dari 5 juta dan tidak boleh terlalu murah dari 5 juta kalau terlalu mahal atau terlalu murah dari standar 5 juta maka nanti jatuhnya hukum kepada makruh tanzih nopo niku makruh tanzih makruh yang mendekati ke haram Contoh, tumeh anak ayu, saya mau ke, saya mau ke, denok ke, denok ke, montok ke, montok ke, ini pakai kol kolah kubro. Tumeh anak ayu, bapak yang ngucap, yo nek ora satu juta, yo ora tak lepas. Tumeh anak ayu, gawe mahar nganti satu juta, yo mengko kali botok, wedo e jadi perawan tua kabe. Koyo de, eh koyo de, eh. Iya, nampak nagi pengajian jamah ngarani punya ini perawan tua kena nampak nagi. Tak, tak we ngerti yo bu ya. Bisa ni aku nanti tekan pitu likur tahun durung payu rabi bukan nyora payu ya sorry hello. Oh si ngantri ya pirang-pirang Tapi kan gak sama Sak lamar-lamari langsung ditompo Nek sak lamar-lamari langsung ditompo Ya ulih gerandong anyang-anyangan Ya maaf maaf bu Jenenge santri kuih Ono santri cepet payu rabi Ono santri durung-durung payu rabi Sing santri cepet payu rabi Niku mergomanut karo bunyai karo mbah kiai Biasa nenek lulus soko pesantren jodohnya mesti yo alumni pesantren meriku. Neng sing turung payora bi bukan orang manut tu, manut el ngului sing manut. Kenapa kok manut teh ngului sing manut? Sebab bahkia ingin diko santri sebelum usia dua puluh tujuh tahun adalah masa emas untuk ngabdi di masyarakat. Jadi saat pergi kalau dari yang payu rabi belum bukan karena ora payu tapi belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Yo kalau laki-laki boleh memilih, bong wedok boleh menentukan bu. Nek nganti tidak menentukan, yo maaf maaf. Jangan kan pak kapolsek pak daramil, pak lurah ditawani kon bojo mana kalau mumpuni gelem banget. Ya mula aku tu milih ngono kui sebab penopo sah ganteng ganteng elu rah kali botol non saya bulu rah tenang saja ya. Ya tenang saja bulu rah sah ganteng ganteng elu rah kali botol aku nggak mau jadi yang kedua ya sorry hello. Mula kui nopo ada mahrul misteri mahar sing gede cili ene ku dipengaruhi sebab tenggene calon pengantin ka estri ne ku biasa ne setandare pinten umpama makai ne ki lima juta berarti yang nganten lanang jangan sampai ngasih mohar terlalu mahal dari lima juta tetap nanti jatuhnya makruh tanzi makruh yang mendekati ke haram onten mali terlalu murah dari lima juta Contoh, maaf maaf nih, nikah ni ku hanya cincin terbuat dari besi sah nikahnya, tapi kurang syarat maharnya. Wingi teng Jawa Timur seorang pengantin perempuan hanya menerima mahar sebuah linggis, tetap sah nikahnya. Nikahnya sah, tapi kurang syarat mahare. Utang gane dong rasa ni, iya Allah. Pating esok malam pertama yo di linggis yo. Nek kupingnya kandel imannya kuat monggo Wong nanti ini ucap Sing rabi sopo kok ngurus silam dene tonggo Kalau imannya kuat monggo Cuma makruh tanzihnya Kalau terlalu murah hanya sebuah linggis Kuatirnya ngesuk ketika berumah tangga Terbentur masalah Mesti sing wedok ngodek-kodek Wong wedok nek modelnya jengkel kan senengi ngungkit-ngungkit Mudal-mudal nanti modal-modal, Pak. Dari bocornya aku rasa kaki pola. 
kelingan lek bojo karena aku kan modal kolor kolor tok bapak e jawab ye modal kolor kolor tok tapi kan nono linggi se Mula ni ku penting eh, wang wedok pun kudu ngaji, titip noteng pondok pesantren, tetap lari di dasar kali bab agomo. Sepinter pinter eh wang wedok, sesuge suge wang wedok, bahkan gajinya lebih besar ketimbang suami. Tapi kalau ngerti agama, enggak mungkin menyepelekan suaminya. Nampak kali ini tadi Wong Wedo rasanya sombong banget aku. Sebab Wong ngaji karo orang ngaji kui bet betul lah rekok ngerti ngaji ngerti ilmu ulama tahu siasatul mulki melek dengan keadaan zaman. Karena kalau santri di pesantren enggak mau melek dengan keadaan zaman siap siap hanya akan jadi bonekanya orang orang yang berpolitik busuk. Sak kondure hanya ngerti politik. Tapi enggak mau ngerti agama, enggak mau dasar yang ngaji, maka persiaplah hanya akan menciptakan gerandong, gerandong di masa depan. Nampak ni ku gerandong, gerandong di masa depan jembatan, krikiti, semen di blok, wesi di leg, nanti kadal yo diuntal. Sebab nampak gini ku enggak ngerti sanat yang ilmu. Wong ngaji teng pesantren kelak sukses. Jadi pejabat, jadi politikus, jadi DPR, jadi MPR, jadi bupati, jadi camat, jadi polisi, jadi tentara. Tapi ngerti ilmu agama, ketika naung juga belum mendalik Arab tu mendak Allah. Minimal ke mutan kali almama terpesantrennya, minimal kelingan kali guru ingkang mutal. Sebab nopo wong kiku dono sing tewet ini. Kulo tukang ceramah bu, dinten dinten kulo ceramah. Saking mereka kulo pindah teng kali angkrik, saking kali angkrik magelang kulo tesi teng kacoran, bablas kulo teng seragen. Saking seragen ngejang pagi terus teng parti terus terdemak bablas tengawi kulo ngejang. Dinten dinten seperti itu. Tapi kulo kalau hari Jumat tidak boleh diganggu. Dari pagi sampai sore khusus kulo ngaji kitab kali kiai kulo. Kadang kulo selan dalam kiai kulo, kadang kiai kulo yang kan tindak gubu kulo. Kenapa? Kulo niki betul betul wedi. Nek sampai kulo ngaji hanya sekedar kulo dume wisi song moco kitab. Kulo hanya sekedar ngaji tentang kitab. Kulo sampai akan tentang penjenengan. Kok kulo buatan gada guru? Uh, bahaya. Tetap kulo niki gune ngangsun niku sokong ilmu sing jero. Saking sumur sumur yang betul betul berkompeten. Kulo nek tintan Jumat kulo buatan menerima tamu sama sekali. Kulo tamu terbiasa ngapun tan sangat buatan kami layani. Sebab nopo tintan Jumat pagi sampai sore khusus kulo ngaji kitab. Sebab nopo gini kau, uang kiku dono sing diwet ini, nek uang kok orang dono sing diwet ini, uh bahaya. Belok ke nopo kelak cita-cita putane panjiran, tata terus pejabat, tadi bupati, tadi DPR, niku setiap langkah minimal kelingan kali guru ingkang mucal, sebab pun kadang ilmu, tapi kelingan kali guru ne Arab tu minta olong buatan sios. Soalnya nopo, bok nganti ngisin-ngisin ke alma mater pesantrennya, ngisin-ngisin ke karo guru ingkang mucal. Mula wis belajar ilmu ulama yang kedua siasatul mulki sing paling penting santri telah belajar hikmatul hukama. Saya ulang saya ulang hikmatul hukama ilmu priatin yang bukan santri tak dapat pendidikan hikmatul hukama sebab nopo santri tang pesantren pun biosori priatin. Priatine puasa dalam il bilaru poso nyerawat ayam mulbit poso senen kemis kecil kalau gubernur NTT kemarin sempat viral wajibkan anak-anak siswa sisinya berangkat sekolah jam lima subuh orang sah takon kalau santri jangankan jam lima subuh setengah telui suk wis podo melek solat tahajud turung melek disiram banyu sa ember kalau pengurus keamanan. Setengah telus melek selat tahajud lanjut tak terus Quran sampai jam subuh lebar subuh kari sorogan. What is a sorogan? Setoran apalan? Bayangkan punya wat durung kumpul si gelengan ini. Kau napalan? Niki otak langsung ken connect. Maka santri niku masya Allah. Wis belajar ilmu prihatin luar biasa. Maka niki wau kulo ngucap teng awal teng taklimul mutaklim orang tua. Dikasih tenggang waktu dua bulan untuk memikirkan.
kirane anak e mampu nopo buatan tentang pesantren kira-kira tiang sepuh ikhlas nopo tereng soalnya nopo kulum bian awal-awal turun nang pesantren juga kaget ya Allah jepulik kayak kira sana tadi santri kayak wak rame dina-dina dipakani cajagan gangkung ya Allah kisantri apa bebek Sekau sebaki di gerumut baca lima ulas ya Allah. Bareng sambangan, wong tua rata-rata kabet. Kaget eno apa kok waktu sambangan? Buat cahayu ayu mangketeng pesantren. Kok isini malah begudik korengen, decangkerangen binti catakan you know. Apa mana ingus nganti kaku ingin tenegi wuh kemeruyak ke luar biasa. Bayangkan, bayangkan. Awak ke kebegudik korengi beguat oleh luar biasa kemeruyak lah kok kan apalan setoran ini kok kan membagi fokus pak ini ngimbangi gatel setoran apalan kurang turu, kurang istirahat mulai kolombian mbak kudori ada pesantin tegal, rejo api magelang ini kok ketika onten cek saking ibu PKK tenggene kabupaten magelang ini kok sampai ngendikan kali santrinya aduh si ganteng-ganteng nganggo sarung BHS KB saya ini kangkungnya simpen di sini centongan genjer simpen di sini tuku daging sapi nonton dawah apa ya kok ini tumbas daging sapi dadaan harapnya dicek kalau ibu PKK kabupaten ini bukan sedang ngapusi diri sendiri tidak tapi mbok nganti wong joboki kaget dengan program pendidikan santri kenapa kok seperyatin itu maaf nek wis biasa baju di laundry maaf kalau mbok nonton niat membandingkan pondok pesantren modern dan salas tapi ngapun ten kalau sudah kebiasaan di pondok pesantren bajunya di laundry makannya di catah yuk kapan ilmu nih ku badai manfaat kepripun anak badai ngertos rekasan wong tong gini modal liputan itu pesantren ini bisa kebiasaan uripe enak ya ngilmu ini aku buatan merasuk di sajur ini ngati mulai ini kepingin sukses ya kudu priyatin kepingin sukses orang gelam priyatin diwasta ni jo no no fo no no aku ngedian aku warna-warna pengen jadi wali orang gelam ngaji jo no no fo no no edan ingin jadi orang pinter gak gelam sekolah juno no fo no no edan ingin jadi orang suge gak gelam kerja juno no fo no no edan ingin jadi orang sukses orang gelam nyambut gawe juno no fo no no orang lanang kepala rumah tangga mau ngarep para BLT ke PKH Lompong, pelompong, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, kayak petelasan kotor, cunu, nu, fu, nu, nu. Sampaian lo sih nanti kok. Mula jenenge santri, ya wisma, lo mesti nih kudikan. Di situlah sing dimaksud tentang limul mutalim. Wong tua kon kudu ikhlas. Sebabnya nopo mesti buat saya ngerintih karo ibu e, ma. Pindah way yo ma, meriki pengurus keamanan negalak ma. Kulo gak kuat ting meriki ma. Mesti jalur pindah. Di situlah keyakinan orang tua goyah. Akhirnya tenanan bocai pindah teng pesantren. Gudikan mana? Pindah Malaysi. Gudikan mana? Akhirnya gowo balik sama. Gudikan kabe. Gigi. Nek singguyu mesti nih ngerti. Pernah nyicipi soale. Bocah gudi gera mari mari go. Boleh malah sauma gudi gen kb. Kena apa? Satu obatnya lari gudi gen tentang pesantren. Apa? Ikhlas. Napa bu? Wong tua nerin ati neti toto. Nek putar putih arah tentang pesantren tiang sepe singkian ikhlas rumiin. Pancu yo berat. Tapi santri teng pesantren lulus sokok pondok insya Allah ditempatkan diadaptasi berbagai macam kahanan niku paham santri kon macul bisa menek wit kelopo pinter dan dani gendeng bocor kecil kesam berbledek kesi urip
kenapa kok santri sekti? Sekti berkah ilmu nih Pak Kiai kok sembur desek karena dengan Mbak Kiai mumpus tabarukan maka santri maaf lulus soko pesantren lanjut dagang ngerti ilmu berniaga langsung bojo ngerti kurutul ayun pamele fatul izar <laughs> ngecil jenis santri lebar lulus langsung bojo oke nyalon kepala desa pantes nyalon DPR pantes lanjut kuliah pantes santri lulus soko pesantren masuk teng akademi kepolisian justru santri khotam enan jus dipun fasilitasi masuk pesantren eh pesantren masuk teng kepolisian gratis tanpa syarat tak percaya tanglet karo pak polisi melakulo curiga kali pak kapolsek bener jangan-jangan iso dadi polisi balok dua malah khotam enam jus bu terus difasilitasi santri mulai namanya santri adalah manusia sukses di masa depan sebab nopo pun punya tiga landasan ilmu maka Alhamdulillah tintan menikuh acara syawal halal bihalal plus acara khutmil Quran sekaligus ngedidik putra putri kula panjang sedoyo ya Allah kaget jam rolas lebih pitung menit ya Mbak ya oke ada yang ngeling no kula mpun wayahe sholat duhur ngono kuwi bu dumi aku lali kok orang ada yang ngeling no belas malah kebeneran sampean <laughs> Alhamdulillah hari ini kita semua terkumpul dana sebesar sodakoh infak musola al hidayah menikol lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus perak rupiah kula ulang kula ulang kula ulang lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus perak rupiah Alhamdulillah Niki termasuk kata kata Alhamdulillah pantesan lo niki nek dundang pengajian nggih spesialis tukang nariki sodakoh Bu. Mboten <laughs> mboten guyonan. Niki karena memang dasare piyayi-piyayi kali botom bener adalah piyayi kang ahli sodakoh senang damel amal jariah. Pramila niki terkumpul 15.950.300 perak rupiah adalah sebagai saksi ngenjang antuke mawat sirotol mustaqim karbatil khatif bagai kilat menyambar lap Ber, langsung tekan sorga negus ya Allah Allahumma ada informasi dari panitia pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi ampun kontur ampun cengarumin awit samangke doa pada tipun imamnya kalian akhir al-kiram romo kei haji Kalian akhirnya kira meromo ke Haji Ibnu Hajar Kan kira so takdim kita Santri kalian para masyayih Wantan ing telatah kali potong menikah Yang kan kapin sepindah para masyayih Para romo kiai Para bapa kiai matur sembah sebun Hal dirawuhi pun wantan ing telatah menikah Kerasa membimbing kami warga masyarakat kali potong Matur sembah sebun Pak Kapol Sepak Daramil Bapak Kepala Desa Telah mendukung kami dan mensupport kami Kwasun kanti hikmat mawon Tesi lunggu wantan menikah majelis Semoga doa tipun imami kalian akhirnya kira meromo ke Haji Ibnu Hajar Saking kau lo mudah-mudahan pengawasan tinta menikah anda dosakan kita tipun tetapakan imane tipun tetapakan islame tipun tambah ikhsane pun paringi sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah dijauhkan dari wabah musibah pungkasan yuswa kanti husnul khatimah amin allahumma doa tipun imame kalian akhir al-kiram romo ke haji ibnu hajar saking kalau setelah lepatnya kipa pun dan usiku wa nafsi bitakullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh